欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么人鱼这种不可能爆票房的文艺片要被内鱼这么防爆？因为在《无名之辈》获得八项金鸡奖提名之后。作为这部电影的成员，无论是以才华者称的导演程儿，还是以人气者称的演员王一博，他们接下来的电影都注定是在电影界就备受关注。更何况他们已经是第二次联手了。很多人不明白程儿有多珍贵，从无到有，到最后的营销，无名都带有浓浓的程儿味。他在编剧、导演。摄影、剪辑和营销文案方面极具天赋，他几乎没有缺点。更重要的是，他正处于一个对于导演来说最完美的创作时代。他唯一的短板可能就是票房，但王一博强大的人气和巨大的关注度完美的弥补了他的短板。更完美的是，对于不折不扣的艺人程儿来说。要找到自己真正认可的流量是多么困难！很多人还在谈论现在电影界的导演：张艺谋、王家卫、陈凯歌、王晶、徐克等等。但要知道，他们都已步入老年，不仅是身体的老年，更是艺术的老年。所以，他们的作品虽然表现不错，但在细节上却越来越完善。却不再有任何突破。表现不佳的企业表现出强烈的不再被市场接受的感觉。随着时间的推移，娱乐圈的下一代导演注定会走上领导岗位。这一代人的接班人是谁？那些你能说出名字的，正处于黄金时期的导演有哪些？在全体观众的教育、素质、审美集体提高之后。风格独特、才华横溢、积累深厚的导演才是真正的稀缺资源。徐峥、陈思诚等人正在用产品概念来创作电影，他们确实能够占领市场流量和票房，但他们的功利主义注定无法创造出成而最终的、真正可以载入史册的经典之作。贾玲、吴京、大鹏。王宝强等人作为导演的能力极其有限，他们的电影风格与他们个人的表演风格密不可分，他们只适合导演自己表演的作品。如果你遗漏了自己的解释，作品就会黯然失色。比如电影《热情》中，如果黄渤这个角色由大鹏本人来扮演，这部作品肯定会更加顺利和完整。所以。当你遇到程二这样的导演时，他可以当场飞出页面，为你定制。他能让电影中的每一个演员都变得美丽迷人。你认为哪个有野心的演员会说不？哪个导演不会害怕？我们来说说王一博，人品、人品、个人魅力、职业素质都没有缺点。他唯一的缺点就是没有真正强大的资本来支持他，给他真正好的资源。一路走来巅峰五年的王一博，他只是利用自己能得到的资源，精耕细作，将一个普通的手变成一个王者。其他人甚至在成名之前就可以做到这一点。他在最高位置上待了五年，但他所拥有的却很少。为什么？你撑不住吗？论票房号召力，那些真正能自己搞定的当红男主，票房号召力也只是王一博的零头吧。明明是第二季，但成为抵抗票房和拉动收视率的主力的，恐怕只有王一博了吧。无名确实是王一博遇到的第一部大制作，虽然还是第二部电影。但程儿确实是王一博在影视圈遇到的第一个大神，《无名之辈》的八项金鸡提名只是他们合作的开始。同样
，遇见王一博的成儿也是幸运的。在娱乐圈，像柯汶黎、管虎这样以风格出名的导演，如果能有王一博这样有流量、有演技的演员来拖垮他们，那至少可以给他们的电影留一条后路。犯错误并变得受欢迎，支付。所以，成儿和王一博的组合绝对是绝配。可以说，只要美人鱼能够达到无名之辈 80% 的表现，或许就彻底为王一博和成儿的电影事业开辟了一条光明灿烂的道路。因此，球迷们无比期待，参赛者们无比恐惧。这也是美人鱼时不时被拿出来批评的原因，但其实我对美人鱼没有什么要求，因为我相信王一博和成儿会有长期的合作，他们将组成一个固定的团队，他们的工作将一个又一个的继续下去。这也解释了为什么王一博会在美人鱼上投入如此大的精力。也解释了为什么成儿会花这么大的精力来全面深入的培养王一博。总之，期待一切美好的发生，享受电影艺术之美，多一点时间和耐心，等待花开。王一博新剧《追风者》，爱奇艺2024首部破万剧。爱奇艺2024年首部破万剧是《追风者》，该剧由中央电视台。爱奇艺出品，如意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品，姚晓峰担任总导演，温良平担任编剧，集结了王一博、王阳、李沁等众多实力派演员。该剧以上世纪三十年代为背景，讲述了爱国青年魏若来、王一博士目睹社会黑暗，逐步找到人生方向。最终投身到中国共产党领导的新民主主义革命历史洪流的过程。电视剧《追风者》是一部讲述上世纪三十年代爱国青年成长的故事，由中央电视台、爱奇艺出品，如意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品，姚晓峰担任总导演，温良平担任编剧。该剧的主演包括王一博。李沁和王阳等实力派演员，他们分别饰演了魏若来、沈晋珍和沈图南等角色。《追风者》在 CCTV 八从开播至今已连续多日登顶电视剧收视榜，全网有效播放量超过十亿，热度值破万，成为了爱奇艺2024年首部破万作品，并引发了广泛关注和热烈讨论。该剧以其精彩的剧情和演员们出色的表演，赢得了观众的一致好评。剧情围绕魏若来展开，他目睹了社会的黑暗面，但在经历了一系列的精神挣扎和道德迷茫后，他找到了自己的人生方向，并最终投身到中国共产党领导的新民主主义革命中。在这个过程中，他逐步揭开了国民党金融领域的腐败与阴暗，并与共产党员沈晋珍并肩作战，共同破坏国民党对中央苏区的经济封锁。《追风者》自2024年3月21日在中央电视台电视剧频道播出，并在爱奇艺同步播出以来，凭借其精良的制作和引人入胜的剧情，赢得了广大观众的喜爱和认可。该剧节奏紧凑，三线并行的叙事手法使得故事展开迅速且清晰，为后续的剧情发展做好了铺垫。同时，服化道方面也非常用心，角色们的穿搭与人物设定相得益彰，充分展现了不同阶层之间的差异。在演员表现方面，王一博、李沁和王阳等演员都发挥出了自己的特长。将角色形象塑造的栩栩如生，尤其是王一博饰演的魏若来，他成功的展现了一个初出茅庐的小人物在历经磨难后成长为红色金融家的过程，赢得了观众的一致好评。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。再见。